നമസ്കാരം നമുക്ക് സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിലും അല്ലാതെയുമൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേദിയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ നിരവധി ആളുകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുകയും തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും തങ്ങളുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമാണ് വളരെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ മുതൽ അതുപോലെ അധികാര രംഗത്തിരിക്കുന്നവർ മുതൽ അവർക്കൊക്കെ സ്വന്തമായി ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അവർ ആ രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് ചിലത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലത് നമ്മൾ നോക്കി വിലയിരുത്താറുണ്ട് ഒക്കെ ശരി തന്നെ പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥ് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ്റെ അധ്യക്ഷനാണ് അതായത് സനാതന ധർമ്മ സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നതിനും അതിനുവേണ്ട പിന്തുണയും സഹായവും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഹിന്ദു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ അവർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെലിഫോൺ സംവിധാനമുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിൻ്റെ ആ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഈ ഹിന്ദു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് അതിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിരവധി സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥ് പ്രതീഷ് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഭാരതീയമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ സംസ്കാര ഭാരത സംസ്കൃതിയുടെ ഒരുപാട് വിലയിരുത്തലുകളും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളിലും അതായത് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം അതുപോലെ എൻ ആർ സി ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഭാരതീയമായ സംസ്കൃതി ഇന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ വിശദമായി തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയൊക്കെ വിലയിരുത്തലുകളും ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് സാമൂഹ്യമായ വിലയിരുത്തലുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ആ രീതിയിൽ ചില ആളുകൾ ചില കുത്സിത താല്പര്യക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചില രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥിൻ്റെ പോസ്റ്റുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എഴുത്തുകളുമൊക്കെ വ്യാജമായി അനുകരിച്ച് തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അത് കുറച്ച് കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ എന്ന വ്യാജ രീതിയിലുള്ള വ്യാജമായ തികച്ചും വ്യാജമായ അദ്ദേഹത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശങ്ങളെയും അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പല വ്യാജ പോസ്റ്റുകളും പലപ്പോഴായി ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ പ്രചരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഡി ജി പിക്ക് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകി ഇതിനു മുൻപും പലവട്ടം പരാതി നൽകി ഇപ്പോൾ ഇതാ പുതിയൊരു പരാതി മൂന്നാമത് കൂടി കൊടുത്തു എന്നറിയുന്നു അദ്ദേഹം തത്മൈ ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വിഷയത്തിൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഞാൻ നടത്തുന്ന ഒരു വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോരാട്ടമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തില് അത് ലവ് ജിഹാദിനെതിരായാലും മറ്റ് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും ഐ എസ് ഐ എസിനെ ഒക്കെ ഇവിടുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെതിരെയായാലും അപ്പം നമ്മൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആശയപരമായ പോരാട്ടമാണ് അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മറയും ഇല്ലാത്ത നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് നമ്മൾ ആശയപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിന് നേരിടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ജിഹാദി മൈൻഡ് സെറ്റ് ജിഹാദി ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദ മൈൻഡ് സെറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അത് വരും തലമുറയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് അത് വലിയ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെതിരെ പോരാടുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം പ്രതിരോധിക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്നാല് അതിനെ നേരിട്ട് ആശയപരമായി നേരിടാൻ കഴിയാത്ത ഭീകരവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പേരിൽ വ്യാജ പ്രൊഫൈല് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വഴി വളരെ മോശമായ കുറെ അധികം പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ വാട്സപ്പ് കോളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തി പിന്നെ അതിനെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
കേരള ഡി ജി പിക്ക് പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വന്നപ്പോഴേക്കും പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ആക്ഷൻ എടുക്കും അത് പ്രോസസ്സിലാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ അവര് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പേരിൽ വ്യാജമായ ഫോട്ടോഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വർഗീയ കലാപം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും തിരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനും മാപ്പും പറഞ്ഞ ചരിത്രമില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഫേക്കായിട്ട് എനിക്കെതിരെ ഒളിപ്പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദി ഭീകരവാദികളുടെ വീരുത്വമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് വിമർശിക്കാം നമുക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ സ്വത്വം പുറത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ഫോട്ടോയില്ലാത്ത വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകളെ പോലെ ഒളിച്ചിരുന്ന് ഭീരുക്കളെ പോലെ ഒളിയം പെയ്യുന്നവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവർ ധൈര്യമില്ലാത്ത ഭീരുക്കളായ ഒന്നും മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ കേൾപ്പില്ലാത്ത വെറും അവഹേളിതരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തും പറയാം ആരെയും വിമർശിക്കാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒളിച്ചിരുന്ന് ആക്രമിക്കുന്നത് നാണം കെട്ട ഏർപ്പാടാണ് ഒളിച്ചിരുന്ന് ഒളിയം പെയ്ത് ഇതുപോലെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതും ഒട്ടും നല്ല ഒരു കാര്യമല്ല ഭൂഷണമല്ല അത് ചെയ്യുന്നവർ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്